তিন সপ্তাহেরও বেশি সময় ধরে চলছে ইসরায়েল হামাস সংঘাত হামলা পাল্টা হামলায় থেমে নেই সহিংসতা প্রতিদিনই ঘটছে প্রাণহানি মানবিক দিক বিবেচনায় জাতিসংঘ সহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা ইসরায়েল হামাসকে যুদ্ধবন্ধের আহ্বান জানালেও নিয়ম নীতির তোয়াক্কা করছেন না কেউই যুদ্ধবিরতির আহ্বান প্রত্যাখ্যান করে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রীর স্পষ্ট বার্তা যুদ্ধবিরতিতে যাবে না তার দেশ এ সময় অপহরণ হওয়া ইসরায়েলিদের ফিরিয়ে আনার প্রতিশ্রুতি দেন তিনি after the bombing of Pearl Harbor or after the terrorist attack of 9-11, Israel will not agree to a cessation of hostilities with Hamas after the horrific attacks of October 7th. Calls for a ceasefire are calls for Israel to surrender to Hamas, to surrender to terrorism, to surrender to barbarism. That will not happen. তেল আবিবে এক প্রেস ব্রিফিংয়ে নেতানিয়াহু আরও বলেন এখন যুদ্ধের সময় হামাস আত্মসমর্পণ না করা পর্যন্ত শান্তি প্রতিষ্ঠা ও ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করেই লড়াই চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দেন নেতানিয়াহু ইসরায়েলস ভিক্টরি উইল বি ইওর ভিক্টরি বাট মেক নো মিস্টেক রিগার্ডলেস অফ হু স্ট্যান্ডস উইথ ইসরায়েল ইসরায়েল উইল ফাইট আনটিল দিস ব্যাটল ইজ ওয়ান এন্ড ইসরায়েল উইল প্রিভেইল মে গড ব্লেস ইসরায়েল এন্ড মে গড ব্লেস অল দোজ who stand with Israel. এদিকে বিভিন্ন হাসপাতালে হামলার ঘটনায় ভেঙে পড়েছে গাজার স্বাস্থ্য ব্যবস্থা বিদ্যুৎ সংকট ও প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সরবরাহের ঘাটতির কারণে চিকিৎসা কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে বলে জানিয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা জাতিসংঘের তথ্য বলছে চলমান দুই পক্ষের এই সংঘাতে প্রাণ হারিয়েছেন 8000এরও বেশি ফিলিস্তিন ও 1400এরও বেশি ইসরায়েলি নাগরিক। আব্দুল হাফিজ এখন বিশ্ব She is brave. She is free. A generous soul with many possibilities. Blaze Hoskin